explain to you about the incident that we are talking about. Uh, and after that, uh, if there are any questions, we'll be uh, taking them on. On 9th of March, 2022, at 18.43 hours, that is 6.43 p.m., a high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defense Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Chanu at 18.50 yards, that is 6.50 p.m. And when it fell, it also damaged some civilian property. Thankfully, no loss or injury to, to human life was caused. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mia Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. It is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights, both in Indian and Pakistani airspace, as well as human life and property on ground. <clears throat> Whatever caused this incident to happen. It is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. The incident could have resulted in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. Now, I would like to call upon Air Vice Marshal Tariq Zia to explain the technical details of the incident. Sir. Thank you, General Babur. Thank you. Sorry, uh, gentlemen. Uh, I go over the details of uh, the incident uh, which happened yesterday. During our uh, routine surveillance uh, yesterday on the 9th of March, at 1843 hours, we picked up a uh, high speed object close to Sirsa. The initial pickup was uh, 104 kilometers inside the Indian uh, territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at uh, speed in excess of Mark 2.5 and ultimately ending up at Mark 3. The initial uh, course of this projectile was on southwesterly heading, and it was it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Suratgar at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head it to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force uh, air defense system had a solid and continuous tracking of this uh, projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later. So uh, on the northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Harunabad, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately, it faded out 
at the time of 1850 Pakistan Standard Time, close to uh, near Jannu. Total distance that it traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its uh, impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have uh, recovered the debris and we have done, uh, we are continuously uh, doing the forensic uh, analysis of this uh, object, uh, we can so far deduce that it was a supersonic uh, missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface to surface missile. Uh, details are yet to come and we will certain the type uh, subsequently. Thank you. Thank you very much. <coughs> If there are any questions, we'd like to take them. It was it a planned activity or it was uh, somehow inadvertently uh, uh, entered into Pakistan, it was a deliberate attack, as you earlier protested strongly. And second thing is, that this kind of bill may be Hindustan, ki se pahle pass mein bade engaged bhi aana re, military leadership, se, political leadership. Se. To aap kya samajhte aap to ye mizail aage rahe, future mein humari is kisam ki jeezon se mukabla karne ki kya planning hai? Dusra, agar aap ijazat dein, critical situation that national defense ke saath juri bhi hai, so Prime Minister Imran Khan sahab kehte hain ke fauj mere saath hai. So agar aap is pe bhi jawab de dein, case military is with the Prime Minister, thank you. So may, uh... I limit myself to this uh, particular topic right now. Just as I have told statement, me, aapko bataya ke whatever caused this incident, it is for India to explain. Uh, being a responsible nation, ham uh, iske upar koi kisi kisam ki ishtal angezi ya koi is tarah ki cheez nahi kare. There is a lot of explanation that needs to be done. Hamari uh, apni bhi uh, detailed inquiry abhi chal rahi hai. We are still looking into things. Forensics ho rahe hain. Uh, is vakat chak do ko, tak jo humne aapko details aapke saath share ki hain. Jaisa ke AVM sahab ne bataya ke it was a supersonic uh, flying object. Most probably a missile. But it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. Uh, so whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is uh, where I will stop right now. Uh, as far as our preparations, kya hai, jaise aapko Vice Marshal Sahib ne bataya, ke right from its point of origin, ye uh, Pakistan International India International border se 100 kilometer under tha India mein, but wahan pe bhi humne isko pick kar liya. Right from the start, we continuously kept monitoring, and the moment it started uh, taking a turn towards the Pakistani territory, usi vakat to be our tactical or technical actions, the SOPs ke mutabik wo in place ho gaye the. Total jo iska uh, time tha jo ye Pakistani territory ke andar raha wo three minute or takriban 24 second tha. Aur us dooran jo jo actions karne the wo ho gaye the. We exactly knew the point of impact. Usse thodi der baad jo karib train amari jo uh, military uh, formation tha, uski forces wahan pe pahunch gayi aur uske baad uh, jo further isko Retrieve kiya gaya aur phir Air Force ne isko aage take over kar liya. So actions, response, everything, alhamdulillah, it was perfect. We detected it on time and we uh, could take care of that. Aapne jo aakhir mein baat ki, main, uh, I wasn't expecting ke is tarah ki cheez mein aap ye baat karenge. Maine last apni press conference mein ye baat badi clarify kar di thi ki fauj ka siyasat se koi lena dena nahi hai. Aur, uh, and I would again request that it will not unnecessarily speculate in it and it will not be unnecessary in any unnecessary discussions. That is what is good for us. And I would not like to comment on this anymore. Thank you. Any other question related to this? Yes. 
تصدیق ثابت سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ جو کنٹرول لائن ہے وہاں تو جنگ بندی ہے یہ واقعہ ہوا انٹرنیشنل بارڈر پہ تو کیا دونوں ممالک جو ٹی جی بیٹری آپریشن ہے ان کے درمیان اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا تو پاکستان کو پروٹیسٹ کیا اور دوسرا اس میں کچھ ایسی تصاویر بھی آئی کہ کچھ کیجولٹیز جو ہے وہ ہوئی ہیں میں جس طرح آپ کو بتایا کہ الحمدللہ کوئی ہیومن کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں آن گراؤنڈ جہاں پہ اس کا امپیکٹ ہوا وہاں پہ قریب ایک جو بیلڈنگ تھی اس کی ایک دیوار ایمیج ہوئی آپ کو ایتھنگ کچھ پکچرز بھی دکھائیں گے یہ اس کا ڈیبری پڑا ہوا ہے اور ساتھ یہ اس کا آپ کا کریٹر دیکھ سکتے ہیں اور اس سامنے ایک دیوار گیری ہوئی نظر آ رہی ہے that is all that has happened on the ground ڈی جی ایموز لیول پہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا کوئی اس طرح کی انفرمیشن ادھر سے نہیں آئی that is why جیسا میں نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پہ جو ابھی تک whatever our findings are until now وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں and اس کے بعد foreign office اپنے پروسیجر کے تحت جو بھی explanation ہے وہ سیکھ کرے گا through Indian authorities جی جی خالد صاحب جیسا صاحب اس جو واقعہ پیش ہوا جی میں نے جیسے آپ سے شیئر کیا کہ رائٹ فرم دا سٹارٹ ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اینڈ وی ور ایپسولوٹلی مانیٹرنگ دا فلائٹ پاتھ آف دس تھنگ اور کوئی ایسی سینسٹیو انسٹلیشن سیریا میں ایسی نہیں تھی جہاں پہ یہ جا کے گرا ہے that should be enough I think جو آپ نے بات کی جاویش شہدہ صاحب جاویش شہدہ دو صاحب یوری صاحب بات سے پرائی مسٹر دو دن پہلے کراچی میں بھی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی ڈراؤن ٹائپ ہوتا ہے تو میں ایر فورس کو آرڈر کروں گا وہ تیارہ مار کر آئے ڈراؤن تیارہ جو ہے آیا کوئی خطرات کس طرح سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرائی مسٹر نے یہ بات کی ہے وہاں پہ کراچی میں دوسرا صاحب سبی کا جو واقعہ ہے دیشت گردی کی جو نئی لہر ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے اس کی کوئی بات بتائیے نام دیکھئے میں آپ کی پیری والی جو کوئیسٹن ہے اس پر پرائیم مسٹر صاحب نے کراچی میں اعلام کیا تھا انہوں نے آئی تھنک ایک جنرل بات کی ہے میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا ایم شور ایس فر ایس جو سی بی کی بات ہے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی ان میں ایک تھوڑی سی آپ کے آئی ہے بٹ آپ نے ہم ساتھ ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے تقریباً آج کے اگر میں شامل کروں جو چار ٹیررسٹ آج مارے ہیں اسی ٹیررسٹ کو ہم مار چکے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں جتنے فکرز میں نے آپ کے ساتھ 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 شیئر کی ہیں سو اس کی وجوہات میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں کیونکہ ہمارے ہمسائے ملک میں اس وقت ایک جب ویڈرال ہوا ہے یو ایس فورسز کا ایک ویکیوم آیا ہے اور اس میں کچھ ایسی شہر پسند ناصر ایسی ٹیرسٹ آرگنیزیشنز وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی جن کو ابھی کنٹرول کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا سو یہ ایک اپ ٹک آئی تھی بٹ الحمدللہ وی آر ویل ان کنٹرول اور وی آر ٹیکنگ کیر آف ایٹ اور جن لوگوں نے یہ انسیڈنٹس کیے ہیں ہم ویڈن ڈیز ان تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو الیمنیٹ کر رہے ہیں اور بری سون انشاءاللہ یہ تھوڑے بہت انسیڈنٹس کے اندر ایک انکریز آئی ہے یہ سیٹل ہو جائے گی بری اکبر تھا سر جبید اکبر آئی نیو سے سر جیسے کہا کہ ڈپلومیٹر کے اس کو دیکھا جائے گا اور فارن آفل یقیناً ریواش کرے گا جو انڈین چائیڈی فیرس کو بڑھا کر تو سر وہ تو ڈپلومیٹر ہوگا سر یہ بتائیے کہ اس کو گرائے گا خود کے لئے اپنا فلائٹ پوری کر کے اور سر ستائیس فروری کی جو انیورسری اس کو سر دس بارہ دن گزرے ہیں لیکن بھارت لگتا ہے اپنے حرکتوں سے بھارت نہیں آیا تو سر اس کو کیا سمجھے کہ ستائیس فروری سے سبق سیکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتوں سے اجتراب کرنا چاہیے اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھوں گا آئی وڈ سے کہ یہ ایک تو ان کی اس طرح کے جو مزائل یا ویبن سسٹم دوتے ہیں ان کے ٹیسٹ ان ٹرائلز چلتے رہتے ہیں یہ کیا تھا میں اس کے بارے میں we are not sure جیسے میں نے کہا کہ اس کو explain انڈیا نہیں کرنا ہے but یہ دو چیزوں کو بڑا واضح بیان کرتا ہے ایک تو ان کی جو بھی teams ہیں جو بھی human resource ہے جو اس طرح کی high tech 
چیزوں کو دیکھ رہی ہے ان کی پروفیشنل پروس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے کافی بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر اور دوسرا یہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں کافی کمی ہے میرے خیال میں اور اس کو مزید ان کے ان کو کافی کام کرنا پڑے گا اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں سو میں اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھوں گا باقی ستائیس فروری سے لنک کرنا یا کسی اور جسے جیسے میں نے کہا کہ وی آر اسٹل انویسٹیگیٹنگ اینڈ اس کے اوپر مزید کچھ سوالات کے جوابات جب آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سلمان سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک سپر سونی کروز میزائل تھا ان آرم میزائل تھا تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل کے تجربے ہوتے ہیں تو دونوں ملک شاید ایک سے کو انفارم کرتے ہیں تو کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے اس کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بلسٹک میزائلس کی ٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے اس قسم کے جو میزائلس ہیں ان کی انفارمیشن اس طرح سے پہلے نہیں شیئر کی جاتی محمد عمران سر یہ آپ نے بتایا کہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا جی سرفیس ٹو سرفیس میزائل تھا تو جو اب تک یہ انویسٹیگیشن کی گئی ہیں اس پہ کچھ ڈٹرمن ہوا ہے کہ اس کی رینج کیا تھی کس رینج تک جا سکتا ہے دوسرا یہ کہ اس وقت ایک انڈیا کے اندر بھی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے وہاں پہ ایکسٹریمزم جس تیزی سے بڑھا ہے جس کو سیفنون ٹیررزم کا نام دیا جا رہا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تناظر میں بھی کوئی اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے اس سائٹ پہ اس سائٹ سے اور دوسرا سر آپ نے بالکل کہا کہ آپ وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں نہیں آنسر دینا چاہ رہے لیکن سر جو اس وقت جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ ڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے اور بار بار ادارے کا نام ہر طرف سے لیا جا رہا ہے جبکہ آپ نے جیسے ریفرنس دیا ہے کہ پچھلی آپ اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے باوجود اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو ڈسکشنس چل رہی ہیں اس کے اندر آپ کا ادارے کا نام بار بار آ رہا ہے سر اس کے اوپر تھوڑا سا کلیئرٹی سر ہو جائے تو دیکھیے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں ایز فار ایز کی کیا ٹیکنالوجی ہے اس کا کیا رینج ہے کیا ہے جیسے میں نے کہا ہم اس کو تھوڑا مزید ابھی کام کر رہے ہیں اس نے دو سو ساٹھ کلو میٹر تقریباً جو ٹریول کیا ہے وہ نیٹ سیلف اس کی سپر سونک اس کی سپیڈ جس آلٹیچیوڈ پہ یہ آیا ہے فورٹی تھاؤزن میٹرز کے اوپر دیٹ ان اٹ سیلف ٹیل دا سم تھنگ سو کہ یہ موسٹ آبلی ایک میزائل یہ ہے ایک میزائل تھا اور اب اس کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسٹ ہے کیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید کام کریں گے یہ انیشل انفرمیشن ہے جو میں نے آپ کو دی ہے آپ نے جو دوسری بات کی میں کوئی کیا کہہ رہا ہے میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا اس کا کوئی پروف ہوگا اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا سو دیٹ مینس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں کئی مرتبہ دے چکا ہوں سو پلیز آسک دا پیپل ہو آر پوائنٹنگ فنگرز اینڈ کلیمنگ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا ممتاز بھٹی سر ممتاز بھٹی جی صاحب دین ٹی وی سے سر ایک تو یہ کہ جو آپ دوست کا معاملہ ہوا پھر یہ ایئر میں یہ جو میزائل آیا اس کے بعد آپ تین سائڈ پہ بل اب ایک موجود ہے انڈیا میں ہمارے ایل او سی کے گیٹ نارتھ کے اندر اور پھر یہ جو سافٹ ویلی ہے ہماری تو آپ کی اس پہ کتنی نظر ہے اور کیا اس کا ہمارے پاس پریپریشن ہے دوسری بات یہ کہ چیف آرمسٹ آف جنرل کمر جاوید باجوہ اور یہ ایس آئی کا دورہ امریکہ کے حوالے سے کوئی شیڈول فائنل ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا کوئی ایسا دورہ نہیں ہے کوئی ایسا شیڈول فائنل نہیں ہوا میں اسپیکولیشن ہے there is no such thing as far as ہماری تیاری کتنی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ دوز ڈیٹیکٹ ہوئی یہ میسائل اگر ہوا میں تھا ڈیٹیکٹ ہوا رائٹ ایٹ دا سٹارٹ ہوا سو دس شوڈ ایل یو کہ کوئی ڈلیبریٹلی یا انیڈورٹنٹلی کچھ بھی پا 
پاکستان کی ٹیریٹری پاکستان کی سوبرینٹی پاکستان کی ایئر اسپیس کی طرف کچھ بھی ہوتا ہے تو وی آر دیر وی آر الرٹ ٹو اٹ وی آر ایبسلوٹلی پریپیئرڈ اینڈ الحمد للہ نتھنگ مسز آر واچ دیٹس اٹ بسم اللہ الرحمن فیصل رضا خان سر سینئر کرسپونڈنٹ نائنٹی ٹو نیوز سے سر وی ہیو سین اوور دا ایئرس دے کین ریسپانسبل بہیویئر آف انڈین اسٹیٹ ان آر ایسٹ پرٹیکولرلی وین وی گو تھرو دیر نیوکلیئر اسٹاک پائلس اینڈ دا فسائل مٹیریل وچ واز آلریڈی ٹرانسپورٹیڈ ٹو مینی نیبرنگ کنٹریز دا بلیک مارکیٹ اینڈ آل دیٹ سو when we uh, have a uh, clear indication that S-400 is there uh, are in our neighbor in Pokhran, uh, there are exercises that is the center of uh, Indian military exercises most probably, uh, particularly regarding Air Force and their military. So when a projectile uh, of such kind uh, comes to Pakistan, and uh, uh, do you think that uh, this irresponsible behavior of uh, in, in East Uh, uh, would not only uh, very dangerous uh, for Pakistan but also for the neighboring countries, number one. And the second is that our uh, two of the very important strategic bases, uh, uh, Bulari and uh, uh, PF base uh, Rafiki, uh, they, these are uh, right at our uh, eastern border and uh, the projectile which was fell in Nia Chanu that was very much nearer to PF base Rafiki. So how do you see that aspect because uh, might be uh, there would be something uh, to deliberately uh, 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 send that projectile into Pakistan to assess our defenses and also to assess the strategic capability of Pakistan. Thank you, sir. As I, as I told you, uh, <clears throat> we are not uh, claiming anything right now uh, like a responsible nation. Uh, as uh, we've already done, that before, done this before, uh, we will wait for them to respond. As I said, uh, whatever has happened, we have given the details of what has happened, what, whatever we know of right now, but uh, it is for the Indians to explain what happened. Uh, as far as uh, the safety and security of our installations, Uh, in these areas are concerned, is concerned. Uh, as I said, uh, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements uh, across the border, uh, may those be training movements, may those be operational movements, we are keeping a very close watch and uh, our safeguards are always in place uh, and as, as I said uh, we don't miss any signs and thankfully uh, we've been up to the task our armed forces our air force our navy our army uh, everybody uh, is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face thank you sir this may it was the first question that this thing has been reported ایک سوال یہ اٹھا کہ واز اٹ اٹ واز بینگ کیریڈ ان ٹو دی پاکستانی ایئر اسپیس اور اٹ واز لانچ فرام دی انڈین سائڈ اور اگر یہ کیریڈ تھا یو اے وی کا اس میں ذکر آیا تھا کہ ان مین ایئر ویکل ہو سکتا ہے جس کو کیری کر رہا تھا تو دیر واز اے کنفیوژن لائک اٹ واز کیریڈ بائی سم تھنگ اور اٹ واز لانچ بائی سم تھنگ اینڈ جی اٹ وانٹ کیریڈ بائی سم تھنگ اٹ واز لانچ فرام دا سرفیس And uh, that is what uh, I've just told you. Uh, it wasn't being carried by a UAV or anything. And sir, uh, very quickly, uh, second part of this. Uh, our air defense system, uh, since we know that on the other side, uh, they have recently installed batteries of S-400. And uh, from the Indian side, when the Prime Minister was in Russia, there was a debate going on that uh, probably Prime Minister of Pakistan was in discussion uh, of acquiring uh, from Russia acquiring this S-400 system or S-30 uh, fighter aircraft as well. So uh, was it a, a kind of measure to uh, gauge our air defense system by doing this or what will be our course of action next time? Are we not, not just countering it, not just tracking it, but we uh, respond to such thing like we did on 27th of February? 
Actually, uh, there are a lot of uh, measures already in place, and the measures in place uh, in times of war or in times of an escalation are different, and in, in peacetime are different. So uh, the environment uh, is not such that uh, this environment may kisi kisam ka koi is uh, action kiya jaye. But as I as I told you, that we were very clear that uh, uh, this is an object hai or ye is direction se aaya hai, iski kya speed hai, kis height pe hai, kahan pe aake hai. So uh, whatever responses were required, they were already initiated and uh, they were well in place uh, and uh, agar future mein jis tarah aapne kaha jo weapon systems uh, cross hain we are very well aware of that and uh, unka tod kya hai wo bhi hamare paas hai alhamdulillah aur uh, acquisitions aur ye sari cheeze uh, main iski detail mein nahi jaunga ye uh, i think it is too early to say anything about that uh, but acquisitions chalti rehti hain we are continuously modernize modernizing our uh, our inventory in all the armed services uh, as per the requirements of the uh, of the day thank you for an office ko ye sari details de di gayi hain and uh, we will be taking it up at the requisite level जिस जिस लेवल पे जो भी जहाँ पे भी उन्होंने इसके ऊपर बात करनी है वो करेंगे इन शाह मार गिराया वाली जो आप बात करें जैसे मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट खुद गिरा है खुद गिरा है बट वी आर वी वर ट्रैकिंग इट एंड वी वर वेरी वेल अवेयर के ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है आई थिंक देट शुड बी ऑल्सोट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक यू टू सी फॉर योर सेल्फ कि ये कितना इंडेंजर किया है इस इसने कि इसका फ्लाइट पाथ क्या था और इसके साथ जो इंटरनेशनल ट्रैफिक थी एयर ट्रैफिक वो क्या थी जिस वक्त ये जहाज जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल पिक हुआ है उस वक्त दो एयरवे राउट्स फ्लाइट्स एक्टिव थे अगर हम इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन को देखें तो उससे 78 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर इस इज अ वेरी बिजी रूट जिसके ऊपर जहाज कमर्शियल पैसेंजर्स फ्लाइट्स चल रही थी जिसमें इंटरनेशनल कैरियर्स भी थे कतर एयरवेज सऊदी एयरवेज इंडियन एयरलाइंस के भी जहाज थे एंड देवर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जब ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल दाखिल हुआ है तो उस वक्त ये एक एयरवे राउट है जो कि लाहौर कराची और इस्लामाबाद इनके दरमियान करता है और ये भी एक इंटरनेशनल राउट है और इस वक्त इस पे भी एक इंटरनेशनल फ्लाइट और तीन डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी अगर आप इसके प्रोजेक्टाइल की स्पीड को मद्देनजर रखें और हाइट को मद्देनजर रखें तो 40,000 फीट की बुलंदी के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल था जबकि जितनी एयरलाइंस जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये भी तीस पैंतीस हजार से इकतालीस बयालीस हजार फुट की बुलंदी पे परवास कर रहे और जितनी एक इसकी स्पीड है मार्क थ्री के ऊपर उसके हिसाब से सेवेंटी एट किलोमीटर का डिस्टेंस इधर और इधर सिक्सटी किलोमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एयरवे राउंड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेट्रोमेंटल टू द सेफ्टी ऑफ दीज पैसेंजर एंड कमर्शियल फ्राइट सो दिस इज अ पॉइंट which again uh, points to what the DGSPR is said about the uh, disregard of uh, disregard of concerns and prerequisites and safeguards for the safety of these uh, international air force ke bare mein ek sawal hai so thank you very much and this was the last question thank you thank you thank you डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल बाबर इफ्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुलासा कर रहे थे उन्होंने कहा नौ मार्च को भारतीय हदूद से एक चीज पाकिस्तान